നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിഷ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ കുറുക്ക് കറിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഓറഞ്ച് നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി എടുക്കുന്നുള്ളത് ഇനി ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയുടെ അകത്തെ വെള്ളഭാഗം ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളഭാഗം കളയുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളെ കറിയിൽ ഇടുമ്പോൾ ഒരു കയ്പ്പ് രസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം തൊലി നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡിഷ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ചൂടാക്കിയെടുത്ത പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നു പരിപ്പ് ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വഴച്ചി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വഴച്ചി കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി അതിൻ്റെ വൈ അകത്തുള്ള വെള്ള പോഷൻ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ന ചെറിയ ചതുർ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ പുളി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു നാരങ്ങയുടെ തൊലി വേവുന്ന വരെ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു വെള്ളം പറ്റുന്ന വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ട് അരിച്ചായിരുന്നു അതാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കര ചൊരണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉരുക്കിയിട്ട് ചേർ അരിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിലെ മണ്ണൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉരുക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വറ്റി വരണം ഇനിയിപ്പം തുറന്ന് വെച്ചാൽ മതി അടിച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഈന്തപ്പഴം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇച്ചിരി കൂടി കൂടും അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് വറ്റി വരും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുളിയും ഉപ്പും എരിവും മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയിരുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില 
ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ വറുത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന വറവ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയുടെ തൊലിയുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു കുറുക്ക് കറിയാണ് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ കളയുന്ന നാരങ്ങയുടെ തൊലി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഷ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഡിഷ് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ ജാമിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരെ ബൈ ബായ്